ఈ రోజు మనతో చిల్పూర్ మండల టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసిరెడ్డి మనోజ్ రెడ్డి మనతో ఉన్నారు మరి కేసిరెడ్డి మనోజ్ రెడ్డి గారు మండల మండల అధ్యక్షులు అయిన తర్వాత మరి పార్టీకి కానీ ఇటు కార్యకర్తలను కానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది పార్టీని ఏ విధంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు మరి ప్రజల్లో మమేకమే ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నారు అనేది తన మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు సార్ నమస్కారం నమస్తే అండి ప్రేక్షకులకు జేఎన్టీ ప్రేక్షకులకు మా చిల్పూర్ మండల ప్రజలకు అందరికీ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారాలు సార్ ముందుగా మీ బాల్య జీవితం ఎక్కడ గడిచింది నేను నా బాల్యం అన్నది శ్రీపత్పల్లి గ్రామంలో కాయగారి దగ్గర ఫస్ట్ నా విద్యాభ్యాసం అన్నది మొదలైంది దాని తర్వాత అంటే చిన్నప్పుడు అయ్యగారి దగ్గర పంపిస్తారు కదండి అట్లా కొంచెం ఉత్తాన స్కూల్ అలవాటు అవ్వడానికి ఈ శ్రీపత్పల్లి గ్రామంలో విద్యాభ్యాసం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మాదంతా హన్మకొండలో ఉండేవాళ్ళం హన్మకొండలో నా స్కూలింగ్ అయిందండి కాకతీయ స్కూల్ ఆదర్శ స్కూల్లో చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను విజయనగరంలో చదివానండి కోరకొండ సైన్స్ స్కూల్ కని అక్కడికి అని వెళ్ళాను ఆడ కొన్ని రోజులు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరీంనగర్లో నా ఇంటర్మీడియట్ నా టెన్త్ ఏమో కరీంనగర్లో చేశాను ఇంటర్మీడియట్ ఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్ కాలేజెస్ అండి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కదా ఫేమస్ కాలేజెస్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ నాది ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశానండి బీటెక్ ఏమో సాయి స్ఫూర్తి అని మన ఖమ్మంలో చేశాను ఎంటెక్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేశానండి సార్ మీరు ఇంత విద్యావంతులు అయ్యి ఉండి కూడా మరి రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు రావాలనిపించింది మరి ఉన్నత చదువు చదివారు కదా మరి మరి రాజకీయంలో రావాలి ఎందుకు రావాలనిపించింది చెప్పండి అంటే రాజకీయంలోకి రావాలని చెప్పి రాలేదండి అది కొంచెం అనుకోకుండా రావాల్సి వచ్చింది పరిస్థితి అయితే ఉన్నత విద్య చదివి తర్వాత తర్వాత నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేశాను హైదరాబాద్లో వర్క్ చేశాను ముంబైలో వర్క్ చేశాను చెన్నైలో వర్క్ చేశాను టాప్ కంపెనీలలో వర్క్ చేశాను ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్టెడ్ కంపెనీలలో నేను వర్క్ చేశాను సార్ ఈ వర్క్ చేసిన తర్వాత నాకు రాజకీయాలు అంటే మా పెద్దనాన్న గారు అయినటువంటి శ్రీ రామిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వారి ఎలక్షన్స్ కోసం నేను రావడం ఉద్యో ఉన్న ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని చాలా మంచి ఉద్యోగం అండి అది మిషన్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేసేది అంటే అట్లాంటి అవకాశం చాలా అరుదుగా వస్తుంది అందరికి అట్లాంటి అవకాశం నాకు వచ్చింది బయట కంట్రీస్కి ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్ ఇట్లా తిరగడానికి కూడా అవకాశాలు మంచి మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయండి మళ్ళీ కూడా బయటికి పంపిస్తా అన్నప్పుడు తర్వాత బయటి దేశాలకు వెళ్ళొద్దు ఇండియాలోనే ఉండాలన్నది నా ఆలోచన అందుకని చెప్పేసి ఏంటంటే అప్పుడే ఎలక్షన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి ఎలక్షన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈసారి ఏదేమైనా ఫ్యూన్గా అయినా ఉండాలి రామిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి దగ్గర నా మనసుకి ఏది అనిపిస్తే అది నేను చేసే మనస్తత్వం అండి నాది రాజకీయాలు అన్నది నాకు ఇష్టం ఉండే చాలా ప్యాషన్ ప్రేమ జనంలలో మింగిల్ అవ్వడు అన్నది బాగుండు అయితే అంటే కాలేజీలో చదివినప్పటి నుంచి కూడా నేను రాజకీయ నాయకుడిను ఏదో ఒక జనం అనుకోకుండా మనను ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఫైట్ చేసేందుకు నన్ను ఒక నాయకుని తిరిగి ఎన్నుకునేది స్కూల్లో అయినా అంతే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నాయకుని తిరిగి ఎన్నుకున్నారు కాలేజీలో అట్లనే ఎన్నుకున్నారు నేను సత్తుపల్లిలో ఇంజనీరింగ్ చేసే ఖమ్మంలో చేసినప్పుడు కూడా దాదాపు రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు పక్క పక్కనే ఉండేయండి మాకు ఏదైనా కాలేజీలో ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా రెండు కాలేజీలలో ఏ సమస్యలు వచ్చినా కూడా అక్కడికి ఏ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిందంటే సత్తుపల్లిలో ఏదైనా సెల్ పైన మా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయాలి టీవీ పైన మా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ అట్లా ఆ లెవెల్ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ప్రజలతో అంత మమేకమై ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ సమ ఏదో స్టూడెంట్గా అప్పుడు ఎంత అండి ఇరవై రెండు ఏళ్ళు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే ఇట్లాంటి సమస్యలు సరే దాని తర్వాత ఏంటంటే రాజకీయం అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే జాబ్ వదిలేసి రెండు వేల తొమ్మిదిలో జాబ్ వదిలేసుకొని నేను మా వెంక ఎం వెంకటరెడ్డి గారికి ప్రచారానికని వచ్చాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ కోసం వచ్చిండింది వీళ్ళు ఇంత మంచి ఉద్యోగం వదిలేసుకొని వచ్చిండింది ఇన్ని లక్షల జీతం వదిలేసుకొని వచ్చింది వీళ్ళు పిచ్చోడు అనుకున్నారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు అనుకున్నారు మా రిలేషన్స్ అనుకున్నారు అందరు అనుకున్నారు కానీ అక్కడ కూడా మా అన్న ఉన్నాడండి చైతన్య రెడ్డి అని మా అన్న ఉండే మా అన్న సరే నీకు నచ్చింది ఏదో చేస్తాను సరే సో నీకు నచ్చకుండా మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపో అన్నట్టు ఎన్కరేజ్ చేసిండు ఎంబడే మరి ఎలక్షన్స్కి పోతానో తిరగడానికి వెళ్తాను నీకు ఒక వెహికల్ కావాలని చెప్పి ఒక కార్ ఏర్పాటు చేశాను టాటా సఫారీ ఒక వెహికల్ గిఫ్ట్కి ఇచ్చి ఇక కానీ అన్నారు నా ఇంతో అంతో సేవింగ్స్ ఉద్యోగం చేసిన సేవింగ్స్ అన్ని పది లక్షల వరకు ఉండేది వాటిని పెట్టుకొని మా పెద్దనాన్న గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా 
ఇన్ని ఎందుకు వచ్చినా ఆయన ఆయన కూడా షాక్ అయ్యాడు కాకపోతే ఆ ఎలక్షన్స్ ఆయన మనిషి మీద పడుకుంటే నేను కింద పడుకునేది ఆయన తోటే ఉన్నా చుట్టాలందరూ పిచ్చోడానికి ఉన్నారు మా పేరెంట్స్ని కూడా అందరు అన్నాడు లక్కీలీ ఏంటంటే కష్టపడ్డం ఎలక్షన్లు తిరిగినాం పిచ్చ విపరీతమైన ప్రచారం చేసినాం కొత్త కాన కొత్త నియోజకవర్గం అయినప్పుడు కూడా ఆయన ప్రజలు బ్రహ్మ రథం పట్టారండి ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఒక్కసారి కాదు వెంకటరెడ్డి గారు అసలు ఆయన దగ్గర ప్యూన్గా అయినా ఉండాలన్నది నా ఆలోచన రాజకీయ గురువు నా ఏం అయితే తిరిగిన తిరిగిన తర్వాత అనుకోకుండా గెలిచి గెలిచిన భారీ మెజార్టీతో ప్రజలు గెలిపించారు గెలిపించిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అదే సేమ్ టైం మంత్రి మంత్రి అయ్యారు ఇక మంత్రి అయిన తర్వాత ఇంకా మీకు తెలిసిందే కదండి ఇప్పుడు ఒక మంత్రి దగ్గర నేను మంత్రి పక్కన ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే లాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఎట్లుంటారు మంత్రి పక్కన ఒక ముఖ్య ముఖ్యంతో ఎట్లుంటారు అనేది మీకు అందరికి తెలిసిందే ముఖ్య అంచర్లుని ప్లస్ మా పెద్దనాన్న గారు ఆయన అంటే వారి పేరు అన్నది నేను ఎప్పుడు ఏమి ఏ పనులకైతే ఉపయోగించే డ్యామేజ్ చేయలేదు కానీ ఆ పేరు నన్ను కాపాడింది విపరీతమైన డబ్బు ఉంటే తప్పించి మనం రాజకీయాలకు పనికిరా అంటే నాలాంటి క్యారెక్టర్ లేదు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలంతే ఇక జనానికి ఎవరు ముందట వచ్చి అడిగినా కూడా ఇవ్వాలనిపిస్తుంది కాబట్టి అది రాజకీయాలు నాకు సెట్ కాదని బిజినెస్ చేసుకున్నాం మెడికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిజినెస్ చేసుకున్నాండి త్రూ అవుట్ స్టేట్ ఒక చిన్న ఫర్ముగా పెట్టినాం పెట్టి అన్ని షాప్స్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టి అన్ని షాప్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం తర్వాత అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం తర్వాత మొత్తం త్రూ అవుట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి స్టేట్ వైజ్ కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో త్రూ అవుట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కనెక్ట్ సప్లై చేసినాం దాంతో ఒక పట్టుదలతో ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా పని మీద టాస్క్ అనేది ఉండేది ఉంటే పెళ్ళి కాలేదు పెళ్ళి కాలేదు కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దాని మీద దాదాపు నేను కార్లోనే నా టైం అంతా స్పెండ్ చేసేది మొత్తం రాష్ట్రం అంతా పిచ్చోం తిరిగా చేసి ఏ పని చేసినా నేను ఇష్టంగా పిచ్చోం తిరిగానే చేస్తా అండి చేసేసరికి ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లోపల బిజినెస్ గ్రోత్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది కోట్లలో టర్న్ ఓవర్ అయిపోయింది దాదాపు ఏడు కోట్లు పది కోట్లు ఫస్ట్ సంవత్సరం ఒక కోట్ రూపాయలు చేసిన నెక్స్ట్ సంవత్సరంకి వచ్చేసరికి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు మూడో సంవత్సరం వచ్చేసరికి పది కోట్ల టర్న్ ఓవర్కి కంపెనీని తీసుకెళ్ళా తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే డబ్బు అయితే వస్తుంది కానీ ప్రశాంతత లేదు మనశ్శాంతి లేదు ఏదో ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నా ఏదో ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నా ఏదో ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నా అన్న ఫీలింగ్ నన్ను బాగా వింటాడు ఒకరోజు అరే ఏం డబ్బు సంపాదిస్తావు తల్లిదండ్రులకు ఎవరికి అవైలబిలిటీ లేకుండా రిలేషన్స్కి ఎవరికి అవైలబిలిటీ లేకుండా తిరుగుడు 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 డబ్బు ఇట్లా పిచ్చోని తిరిగే డబ్బు సంపా పిచ్చోడు అని నాది నాకే అనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అనుకున్నాను జనాలు అనుకోలే డబ్బు సంపాదిస్తే జనాలు సలాం కొడతారు కదా పిచ్చి పిచ్చోళ్ళు అనుకోరు కదా అయితే నాకు నాకే అనిపించింది చాలా తీరాదు ఎన్ని రోజులు ఇప్పుడు కొంచెం తినగానే కడుపు నిండిపోవాలి అది నిండిపోయేటానికి ఆ సంతృప్తి అన్నది ఉంటుంది నాకేంటంటే చాలతీ అనిపించింది కొంచెం ఓకే వెళ్ళ సంపాదించుకున్న చాలతీ అనిపించింది తర్వాత ఏమైపోయిందంటే నేను మెడికల్ బి బిజినెస్ చేస్తుండే సొంత గ్రామానికి కనీసం మనం లెవెల్లో ఒక గ్రామాన్ని అయినా డెవలప్ చేయాలి ఆ గ్రామాన్ని ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలి ఎందుకంటే ఈ విలేజ్ తోటి ఉన్న అటాచ్మెంట్ మా తాతయ్యలను వాళ్ళని అందరినీ చూసిన మా నాన్నని చూసిన మా నాన్న కూడా వ్యవసాయం అంటే మక్కువ ప్రేమ నాకు కూడా లైక్ ఫాదర్ లైక్ సన్ అన్నట్టు మా నాన్నకు ఒక అన్నిటికంటే అద్భుతం ఏంటంటే మా నాన్న దగ్గర నేను చూసిన ఒకటే ఒక గుణం ఏంటంటే డబ్బుకు ఆయన బానిసగాడు డబ్బును లెక్కనే చేయని మనిషి అట్లాంటి ఇది ఏంటంటే వద్దన్నా కూడా నాకైనా మా అన్నకైనా ఆ జీన్స్లు ఉంటుంది డబ్బును మనం శాసించాలి కానీ మనం డబ్బు శాసించద్దు అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి చలో ఇక విలేజ్లో ఉండాలి విలేజ్ని డెవలప్ చేయాలి సంపాదించుకున్నది చాలు అని నేను డిసైడ్ అయిపోయి విలేజ్కి వచ్చినాం ఒక చిన్న డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి నేను బిజినెస్ చేస్తుండగా నేను డైరీ ఫామ్ పెట్టా పెట్టి దాన్ని అంచెలంచెలుగా తీసుకుపోదామంటే ఎంత చేసినా లాస్ అండి డైరీ ఫామ్ నేను ఏ బిజినెస్ చేసినా సక్సెస్ అయినా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ పెట్టినా ఇంటర్నేషనల్ ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ బ్రాండ్ బ్యాస్కిన్ రాబిన్ పార్లర్స్ నడిపినాం క్లోటింగ్ ఐస్ కెఫే అండ్ లాంజ్ అని పెట్టినాం ఏది పెట్టినా ఓకే కానీ డైరీ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఎంత చేసినా లాస్ అవుతున్నాం అయితే నాకేమైపోయిందంటే మెడికల్ బిజినెస్లో లాభం వచ్చిందని వదిలేసిన ఎవడైనా లాభం వచ్చిందని కాపాడుకుంటాడు నష్టం వచ్చింది నా ఆలోచన ఏంటంటే నష్టం దిక్కే పరిగెత్తా అంటుంది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అది లీడర్ క్వాలిటీస్ అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా పుస్తకాలు చదువుతా అంటే తెలుస్తుంది నష్టం వచ్చిన దాని మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నది లాభం వచ్చిన దాన్ని పక్కన పెట్టినా
కమ్యూనిటీ మొత్తం సక్సెస్ అవుతుంది రైతు ప్రతి ఒక్క రైతు నష్టపోతుండు రైతు ఎందుకు నష్టపోతాడు ఎందుకు ఎందుకు ఇదే ఒక ఆలోచన రైతును ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ డాక్టర్ మంచిగానే ఉన్నాడు ఇంజనీర్ మంచిగానే ఉన్నాడు పోలీస్ వాళ్ళు మంచిగానే ఉన్నారు పొలిటీషియన్స్ మంచిగానే ఉన్నారు మరి రైతు ఎందుకు నష్టపోతాడు వీళ్ళందరూ డిపెండ్ అయ్యేదే ఒక రైతు మీద అందరూ బాగానే ఉన్నారు కానీ రైతు నష్టాలలో చూసి ఈ రైతుకు మనం ఏమైనా చేయాలి నేను ఒక రైతు అవతారం ఎత్తానండి లాస్ట్కి ఏం చేశానంటే రైతు అవతారం ఎత్తాను పొలిటికల్ అవతారం అయిపోయింది బిజినెస్ అవతారం అయిపోయింది సాఫ్ట్వేర్ అవతారం అయిపోయింది రైతుకి ఏదైనా చేయాలి నేను సక్సెస్ అయితే ఉన్న మంది రైతులు సక్సెస్ అవుతారు ఆ ఫార్మ్లా కనిపెట్టాలి ఒక ప్రయోగశాలగా ఎన్ను ఎన్నుకున్న ఒక డైరీ ఫార్మ్ అన్నది ఎందుకంటే రోజు ఇన్కమ్ రావాలి రైతుకు ఒక జాబ్ చేస్తే ఎట్లయితే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఒక పాడి పరిశ్రమ రోజు మనం పైసలు చూసేది ఏంటంటే వ్యవసాయంలో ఒక పాడి పరిశ్రమ ఒక భాగం కాబట్టి నేను పాడి పరిశ్రమ ఎంచుకొని నేను చేసుకుంటూ అందరిని డెవలప్ చేయాలి నాతో పాటు నా గ్రామం నా చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అన్ని డెవలప్ కావాలన్న కాన్సెప్ట్ తోటి భారతీయ డే నేను స్థాపించి దాన్ని అంచెలంచెలుగా ఒక లెవెల్కి ఎదిగిపోయి తీసుకెళ్ళేవాడిని కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంత్రి దగ్గర పనిచేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి ఒక సీనియర్ కార్యకర్తగా మీరు అసలు మీది మీ ఇల్లే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీగా అడ్డగా ఉన్నది అటువంటిది మరి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నేనైతే నా పర్సనల్గా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మా నాన్న ఇక్కడ ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త మా పెద్దాన్న గారి దగ్గర నేను ఉండేది వెంకటరెడ్డి గారి దగ్గర నేను కాంగ్రెస్ మనిషినండి కాకపోతే ఇక్కడ విషయం ఏమిందంటే నేను నా అంతలో నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు రాలేదండి జనాలు అనుకోని పరిణామాల అనుకోని అనుకోని పరిణామం ఏం జరిగిందంటే ఒక పన్నెండు మంది సర్పంచ్ పదవి కావాలని చెప్పి పన్నెండు మంది నిల్చున్నారు ఆ పన్నెండు మంది నిల్చుంటే ఆ పన్నెండు మందిలో ఒకరిని ఎవరిని ఎన్నుకుందామని చెప్పి నన్ను గ్రామ ప్రజలు అందరూ రమ్మంటే నేను గ్రామానికి రావడం జరిగింది ఆ పంచాయతీ ఆఫీస్కి పోవడం జరిగింది ఈ క్రమంలో ఈ పన్నెండు మందికి ఎవరు చేయలేబడతారంటే ఎవరు చేయలేవట్లేదు ఒక్కరు కూడా ఈ పన్నెండు మందికి సపోర్ట్ చేయాలంటే ఎవరు కూడా చేయలేవట్లే దాంట్లో ఈ పన్నెండు మందిలో కూడా దాదాపు పదకొండు మంది మాకు అన్న అయితేనే బాగుండు మనోజ్ అన్న అయితేనే బాగుండు అని చెప్పి అన్నారు పన్నెండు మందిలో ఈ పన్నెండు మందిని కాదని చెప్పి నేను అసలు రాజకీయాలంటేనే వద్దనుకొని బిజినెస్ చేసుకునే వ్యక్తిని అట్లాంటిది లేదు లేదు మీ కుటుంబం నుంచే రావాలి మీరు రాజకీయ మీ కుటుంబం నుంచే సర్పంచ్ కావాలని చెప్పి ప్రజల అభిష్టానికి ప్రజల కోరికకు ఇక ఏం చేస్తాం కంటి నుంచి నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇంత ఇంతమంది నన్ను ఇష్టపడుతుండ్రా ఇంతమంది మమ్మల్ని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేద్దామని అనుకుంటుండంటే ఎంతో సంతోషం అనిపించింది ఇక వాళ్ళు అన్నప్పుడు కాదని లేదు సర్పంచ్ కేందండి వార్డు మెంబర్కైనా అంత సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు సర్పంచ్ కేంద్ర వార్డు మెంబర్కైనా చేయకపోతే అవుతుంది కాబట్టి నా మా భార్యను సర్ప ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మాకు బొట్టులు పెట్టడం జరిగింది ఓ ఇక దానికి ఊరేగింపు చేసినట్టు చేసినరు మన టీఆర్ వాళ్ళ కోరిక ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రావాలి కన్న తండ్రి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలినప్పుడు నాకు కూడా కంటి నీరు పడపడాలి కారిపోయినాయి కానీ అక్కడ అందరూ మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా లేదు జనం అంతా కలిసి ఇంత మంచి తీర్పిచ్చినప్పుడు దానికి పోవాలి డెవలప్మెంట్ కావాలంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీకి పోవాలని కోరిండ్రు దాంతోపాటు ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అనే ఒక అద్భుతం సృష్టించిన ఒక మహానాయకుడి దగ్గరికి పోవాలన్నది నా మనసులో ఎప్పుడో కుత 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 కుతలు ఆడుతుంది అండి అది నేను బయట పెట్టలేను ఎందుకంటే వెంకటరెడ్డి గారితో తిరిగాను కాబట్టి నేను నా మనసులో అయితే ఉండే వారితో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను డిస్కస్ చేసేది తెలంగాణ కోసం ఇట్లా ఫైట్ చేస్తాను ఒక బక్క పలచని వ్యక్తి తెలంగాణను సాధించడం అన్నది అది చాలా చిన్న విషయం కాదండి అని ఒక తెలంగాణ బాబు అనే ఫ్యూచర్లు అంటారు వారు చేస్తున్న పని ఎందుకంటే నేను ఒక రైతుని వెంకటరెడ్డి గారు ఒక రైతు కేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక రైతు కేసీఆర్ గారు కూడా ఒక రైతే కాబట్టి ఒక రైతు దగ్గరికి రైతు పోవడానికి ఆలోచన ఏందండి సంతోషంగా పోయినా టీఆర్ఎఫ్ వారు చేస్తున్న అభివృద్ధి పథకాలైనా కూడా వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు నీళ్ళ గురించి చేస్తున్న ఇబ్బందులు వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఇక్కట్లు చూసుకుంటూ అరే ఇట్లాంటి నాయకుని దగ్గర కదా మనం ఉండాల్సింది అనుకొని కేసీఆర్ గారి చేసే కార్యక్రమాలు రైతు బంధు రైతు బీమా షాదీ ముబారకు ఎన్నో అనేకమైన కార్యక్రమాలు ప్లస్ నీళ్లు తెచ్చే కాళేశ్వరం లాంటి ఒక అద్భుతాన్ని కట్టారు వారు ఇన్ని చేసిన కేసీఆర్ దగ్గరికి పోవాలంటే ఎవరన్నా ఎవరన్నా వద్దనుకుంటారా వద్దనుకున్న వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అవుతారు కాబట్టి నేను కూడా తప్పలేదు అండి అందరిలా మనుషులే కాబట్టి మనం ఓట్ ఫర్ కేసీఆర్ ఇప్పుడు మీరు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరి మీ ఎమ్మె
మీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య గారికి మీకు మధ్యాహ్నం విభేదాలు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది మరి అవి ఏ తారస్థాయికి చేరే పరిస్థితిలో ఉంది కదా మరి మరి అది తగ్గుముఖం బట్టేనా మీకు మీ మీరు మీరు ఢీకోణమైనా అంటే రాజయ్య గారికి నాకు వ్యక్తిగతమైన విభేదాలు ఏం లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా కూడా నేను ఆలోచించే విధానం వారు ఆలోచించే విధానం కొంచెం తేడా మార్పులు ఉంది నా విధానం ప్రకారం నువ్వు నడుచుకోవాలంటే నేను ఏంటంటే నా కోసం కంటే నాకు ఏదైనా ఆపద వచ్చిన దానికంటే రియాక్ట్ అయ్యే కంటే ప్రజలకు ఏదైనా ఆపద వస్తే నేను రియాక్ట్ అయ్యే విధానం వేరే తీరు ఉంటుంది సొంత సొంతం నాకేమైనా నన్ను ఎవరైనా తిట్టినా నేను సబ్డే కోకుంటా నన్ను ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టినా నేను సబ్డే కోకుంటా కావచ్చు కానీ ప్రజలకు ఏదైనా నా అనుకున్న వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నేను రియాక్ట్ అయ్యే విధానం వేరేలా ఉంటుంది అన్నట్టు వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయాలి ఎంతవరకైనా పోవాలి అన్న మెంటాలిటీ నాకు ఉంటుంది అక్కడ ఏంటంటే రాజయ్య గారికి నాకు కొంచెం కొంచెం మనస్పర్ధలు వచ్చిన విషయం వాస్తవం ఒక ఇప్పుడు ఒక ఊరిలో ఒక సర్పంచ్ ఉంటాడు ఒక మండలానికి ఒక అధ్యయ మండల అధ్యక్షుడు ఉంటాడు ఓ ఎంపీపి ఉంటారు ఓ జెడ్పీటీసీ ఉంటారు గ్రామాలందరికీ సర్పంచ్లు గ్రామ అధ్యక్షులు ఉంటారు ఏం అయితే వీళ్ళందరి అభిప్రాయం మేరకు ఏ నిర్ణయం అయినా తీసుకోవాలి ఒక మా దగ్గర చిన్న చిన్న జరిగినాయండి ఒకటి మా పక్కన లింగంపల్లి సమ్మక్క జాతర చైర్మన్ మా గ్రామంలో సమ్మక్క జాతర చైర్మన్ మా రెండు ఊర్లు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల రెండు మూడు ఊర్లు కలిసి నన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నది ఎప్పటి నుంచో ఎన్నుకుంటూ ఉంటారు నేను మేము వద్దన్నా కూడా మా కుటుంబాన్ని తీసుకుపోయి జాతర చైర్మన్గా చేస్తారు అదేంది మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసిన అంటే మా గ్రామ ప్రజలు మా గ్రామ ప్రజలు ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసిన అన్న మీరు వద్దంటే చెప్పండి మా అనుకుంటా అన్న ఒకటి నెక్స్ట్ మా సరే సరే వద్దుతే నువ్వు కంటిన్యూగా గ్రామ జనాలందరూ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే నేనేం చేసేది ఉందన్న వారు సమాధానం చెప్పి సరే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ లింగంపల్లి అనేది ఒక పెద్ద జాతర మండలం ఒక ప్రిస్టేజియస్ జాతర దానికి చైర్మన్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు పలానోళ్ళు అయితే అన్న ఈ మూడు నాలుగు పేర్లు ఇచ్చాను వారికి ఈ మూడు నాలుగు పేర్లలో ఎంపీపి సర్పంచ్ వీళ్ళందరూ నా బాధ్యతగా అంటే నేను ఎవరిని పెట్టాలన్నది నేను ఏం చెప్పా ఎందుకంటే అదే ఎమ్మెల్యే గారి ఇష్టం వారి సొంత నిర్ణయానికే వదిలేస్తారు కానీ నేను నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఒక ఎంపీపీ చెప్పిన రన్న సర్పంచ్ చెప్తుండు ఓ ఎంపీటీసీకి వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుండు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళకి చేస్తుండ్రు అని చెప్పినప్పుడు ఎవరిని బేకాతరు చేస్తుండ్రు ఏ వాళ్ళు ఏంది వీళ్ళు ఏంది నేను టికెట్లు ఇస్తే గెలిచిన వాళ్ళే అన్న ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు అది నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే నాయకుడు అనేవాడు ఒక కార్యకర్తనుగా కూడా విస్మరించద్దు అలాంటప్పుడు ఒక సర్పంచ్ని విస్మరిస్తే ఒక ఎంపీపీని విస్మరిస్తే ఎంపీటీసీలను విస్మరిస్తే బాధ అనిపించేదాన్న బాధ అనిపించింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే ఏ నేను చూసి వచ్చాను కదా వెంకటరెడ్డి గారిని చూసి వచ్చాను కదా వారితో ఉన్న పదేళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో వాళ్ళు మూడు ఎలక్షన్స్ వారితో పనిచేశా ఒక పదేళ్ళు డైరెక్ట్ వారితో ఉన్నా అవన్నీ చూసి వచ్చాను కాబట్టి నాకు అట్లా జనాలను అట్లా నాయకులను అట్లా కించపరిచి మాట్లాడినట్టు చేస్తే నాకు బాధ అనిపించింది ప్లస్ ఇంకో విషయం అయినా కావచ్చు గుట్ట డైరెక్టర్లను ఊరికి ఇప్పుడు మా చిల్పూర్ మండలం ఉంది చిల్పూర్ మండల డైరెక్టర్లు కావాలంటే ఎవరికి ఇవ్వాలన్నా చిల్పూర్ మండల గుట్టకు డైరెక్టర్లు నా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళని ఇస్తానంటే మండల కనీసం ఒక పెద్ద గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి చిన్న పెండల అనే గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నాయి మా వల్ల నన్ను నన్ను సూటి మోటి మాటలతోటి మా ఊరు నుంచి ఒక డైరెక్టర్ ఏం అధ్యక్షుని నా అధ్యక్షుని ఉండి ఇట్లా అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా సమాధానం చెప్పాలి లిస్ట్ ఎక్కడనో ప్రిపేర్ అయ్యి ఎవరో ప్రిపేర్ చేసి టక్ నన్ను ఏం ససం చేస్తే అరే మా గ్రామం సరే వేరే ఎవరు ఓకే నేను మండలాధ్యక్షుని ఉన్నా నా గ్రామంలో నీకు ఏదో కోపం వచ్చిందో ఒక రోజు ఇట్లా కోపం వచ్చింది ఒక ఫ్లెక్సీ ఏదో విషయంలో కోపం వచ్చి ఉన్నట్టుండి రాత్రి రాత్రి ఒక కోఆర్డినేటర్ ని అనౌన్స్ చేస్తే నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ని అనౌన్స్ చేస్తే మరి మాకు ఐడియా లేకపోవడం ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క పని జనాలు వచ్చి నన్నే అడుగుతారు మండల అధ్యక్షుని అంటే ఐఎమ్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ వారు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నా అది నా నిర్ణయమే అనుకుంటారు జనాలు అది నా నిర్ణయమే అనుకుంటారు కర్మ కాదు నేనేది నిర్ణయం ఇస్తే దానికి నువ్వు కట్టుబడి ఉండాలని వారు అంటారు కానీ ఇక్కడ జనాలు ఎవరిని తిట్టుకుంటారండి మండల అధ్యక్షుని తిట్టుకుంటారు ఈయనకు ఐడియా లేకుంటే వీళ్ళని ఎట్లా ఇస్తారు ఈయనకు ఐడియా లేకుంటే కనీసం చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న నేను అది కూడా ఇంకోటి ఇప్పుడు మా మండల అధ్యక్షులు వేరే వాళ్ళని పెట్టాలి అనే ఒక ప్రయత్నం విపరీతంగా జరుగుతుంది ఆ మనిషి కోసం ఒక ఆయన ఎన్నో కష్టపడ్డాడు పార్టీకి తిరిగిండు 
గుర్ర పెంక నాన్న వ్యక్తి తిరిగినప్పుడు ఆ మనోజ్ అన్న నాకు దగ్గర ఉండే పార్టీ కష్టపడ్డాడు అన్న ఎంపీటీసీ టికెట్ ఇద్దాం ఎంపీటీసీ పేరు వచ్చింది లెటర్ వచ్చింది బయటకు వచ్చింది సంతోషం ఏడు రోజులు అటే ఆ హనుమకొండలో తిరిగి నాకు జడ్పీటీసీ టికెట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఐ ఎమ్ న్యూ టు ద పార్టీ కో పార్టీకి కొత్త అది సంపద్ రెడ్డి గారు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పార్టీకి కష్టపడి ఉన్న వ్యక్తి వారి ముందు వారికి కాకుండా వేరే మండలాలకు ఇచ్చేది ఉంటే నాకు కావాలి టికెట్ అని నేను ఒక నున్న అని చెప్పా ప్లస్ పార్టీ కూడా నన్ను ఎట్లా గుర్తించింది అంటే జంగరారెడ్డి గారు వచ్చి ఇక్కడ జడ్పీటీసీ అని నిలుచుంటే నన్ను దింపుదామని చెప్పి పార్టీ డిసైడ్ అయింది దట్ ఈస్ వెరీ ప్రివిలేజ్ ఎంతో గర్వకారణం అది నాకు చాలు కొత్తగా పోటీ అప్పుడు నాకెందుకు నా పోటీ లేని దగ్గర నిల్చుడు ఏంది దాన్ని గెలుచుడు ఏంది నాకు అంత అవసరం లేదనిపించింది పోటీ అంటే ఎట్లా ఉండాలి సమబుజ్జితో పోటీ పడాలి ఉడగొట్టాలి అప్పుడు దానికి ఒక లెక్క ఓ పాత్రం ఒక గర్వము అని ఉంటాయి ఏ కంచుకోట అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కంచుకోట అయినటువంటి చిలుపూర్లా అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు అట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నన్నే దింపుతారు రంగంలోకి అన్నది నాకు తెలుసు అర్థమైపోయింది సంతోషపడ్డా ప్లస్ సంపద నాకు జడ్పీటీసీ టికెట్ రాకున్నా మంచిదే నాకు అవసరం లేదు కానీ ఎంపీటీసీ మాత్రం మా గ్రామంలో ఈ గుర్ర వెంకటేశ్వర్లని నా మనిషి ఎమ్మెల్యే గారు మనిషి ఆయనకి ఎంతో కష్టపడి తిరిగిండు పనిచేసిండు ఆయనకి ఏమని చెప్పినప్పుడు పేరు సరే తప్పదా తప్పదా అని కూడా పేరు రాసిండు లిస్టు బయటకు వచ్చింది రెండు రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ లిస్టు మారింది ఇక ఎందుకు మారింది ఎట్లా మారింది ఏంది అంటే నేను ఏం చెప్పాలి జై మనోజ్ అన్న మనోజ్ అన్న నా దేవుడు అనుకునేటోని ఏం చేసిందంటే మీ మనోజ్ రెడ్డి ఏవంటే మీకు రాలేదురా బాబు టికెట్ అని చెప్పి అక్కడ ఎవడ బ్రోకర్లు లోఫర్లు డోఫర్లు చెప్పి చెప్తే అది ఎంత బాధాకరమైన విషయం అప్పటి నుంచి నీకు నా మీద కక్ష కట్టిండు మా వెంకటేశ్వర్లు ఇది ఉన్న వాస్తవం ప్రజలందరికీ తెలవాలి నేను ఎవరికి మోసం చేయడానికి లేవన్నా సహాయం చేయడానికి మాత్రమే ఉన్నాం నాకు ఒకరి డబ్బు తీసుకోవాలన్న ఆలోచన లేదు అసలు అట్లాంటి ఆలోచన కూడా మాకు మెదడుకి రాదు అన్నది ఈ గ్రామ ప్రజలకు తెలుసు చిల్పూరు మండలానికి తెలుసు దాదాపు రాష్ట్రంలో దాదాపు అన్ని టీవీ ఛానళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసినాయి కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మీరు పార్టీలో అధ్యక్షులు కొనసాగుతూనే ఆ తరుణంలోనే మీ మీరు మీ సర్పంచ్ గారు అయినా మీ మిస్సెస్ గారు కన్నీళ్ళ పర్యంతం అయిన కారణం ఏంటి కన్నీళ్ళ పర్యంతం అంటే బాధ అనిపించదా అన్న ఒక్క తప్పు కూడా మేము చేయనప్పుడు నేను ఇవాళ ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు నేను ఒక ఎమ్మెల్యేను ఏదైనా అంటేనే నేను ఊరుకోను అట్లాంటిది నన్ను ఎన్ని ఇప్పుడు నన్ను డైరెక్ట్గా ఎదుర్కోవడం చేత కాక ఇప్పుడు నా మీద ఎన్నో విమర్శలు చేసిన ఓకే నేను మొగో నన్న పడతా నా మిస్సెస్ ప్రత్యూషారెడ్డి ఆమె సిన్సియర్గా ఆమె డ్యూటీ ఆమె చేస్తుంది ఇంతవరకు గ్రామ పంచాయతీ ఏ విషయాలు నాకు తెలియదండి చెప్పదు కూడా నేను అడగను కూడా ఎందుకంటే షీఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ షీఈస్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆమె చదువుకున్నది ఆమె సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతుంది నాకంటే బాగా చేస్తుంది అన్న నమ్మకం నాకు ఉన్నది అన్నిటికంటే ఏబో ఇట్లాంటప్పుడు ఆమె నేనే డిస్టర్బ్ చేయ ఆమె పని ఆమె చేసుకుంటుంది నేను రోడ్ల మీద కూడా అవ్వకూడదు ఆమె అనేది తిరుగుతుంటుంది చెట్టు పెట్టిస్తుంటుంది ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చిన్న పిల్లల వాళ్ళకి అన్నం తినిపిస్తుంటుంది స్కూల్కి పోతుంటుంది ఈడ చెకింగ్ చేస్తుంది ఆడ చెకింగ్ చేస్తుంది తెల్లారులు వేస్తే సీసీ కెమెరాలు ఊరంతా సీసీ కెమెరాలు పెట్టి ఎక్కడ ఏమున్నది అన్నది చెకింగ్ చేసుకుంటుంటుంది ఈ ఎక్కడ ఎవరేం పని చేస్తుండో అన్నది ఆమె బాధ్యతగా తీసుకొని చేస్తున్నప్పుడు నాకే సంబరం అనిపిస్తుంటుంది అరే ఎంత కష్టపడతాను బాధ అనిపిస్తాను అట్లాంటప్పుడు ఆమె మీద ఇప్పుడు నన్ను అంటే నేను పడతానా ఏమన్నా కానీ ఆమె వెరీ సెన్సిటివ్ ఆమె చాలా సెన్సిటివ్ ఆమె ఒక్క డిసిషన్ తీసుకున్నది మొన్న ఏంటంటే సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడిని తీసేసినప్పుడు అరే చెప్ప పెట్టకుంటే ఎందుకు తీసుకున్నది ఎందుకు తీసేసిండ్రు అరే మేము కదా ఎన్నుకోవాల్సింది సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షులు ఆయన మంచిగానే చేసేవాడిని ఎందుకు తీసేసిండ్రు అన్నది ఆమె బాధ అనిపించి ఆమె సొంత ఇండిపెండెంట్ డిసిషన్ తీసుకోండి యాజ్ అ మండల్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ వైఫ్గా ఆమె సర్పంచ్ ఉన్నది కానీ ఇది మీకు మాకు సంబంధించిన విషయం కాదు నేను అడిగిన మా వాళ్ళు ఏంటంటే అందరు కూర్చొని అన్న ఒకసారి వదినే ఫోన్ చేయి వదినే డిసిషన్ ఏంది సర్పంచ్లు అందరు ఇట్లా అనుకుంటాను అంట అంటే ఫోన్ చేస్తే ఆమె చెప్పేసింది ఓపే అందరి ముందటినే నేను అసలు అక్కడ రేపు మీటింగ్ పోతా సర్పంచ్లు అందరు ఫోరం అధ్యక్షులు తీసేసిన కానీ మీటింగ్ పోవాలి అక్కడ ఏం చదువుతో చూడాలి ఎందుకంటే మీటింగ్ కూడా పోకుంటే మాకు ఆశ వచ్చా కూడా లేదంటే మీకు మేము సర్పంచ్ని ఎందుకు అవి మా అధ్యక్షుడు ఎందుకు మా అధ్యక్షుడిని తీసేసినప్పుడు మాకు తెలియకుంటే ఎట్లా అన్న ఉద్దేశంతో ఆయనకు సపోర్ట్ చేసి ఆయనకు ఓటు వేసి అందరూ కలిసి అక్కడ ఏకగ్రీవంగా మళ్ళీ ఎ
పదిహేను మంది సర్పంచ్లల్లా పదిహేను మంది సర్పంచ్లు ఆయనకు సబ్ పద్నాలుగు మంది సర్పంచ్లు ఆయనకు సపోర్ట్ చేసి ఏకరక గీరంగా తీర్మానం చేసిందంటే ఈ సర్పంచ్ ఎట్లుంటుందన్న పరిస్థితి తను సపోర్ట్ చేయడంలో తప్పింది అంతే కదా కదా అన్న అదే ఆమె సపోర్ట్ చేసింది సపోర్ట్ చేసినందుకు అప్పటి నుంచి ఎమ్మెల్యే గారు ఏం మనసులో పెట్టుకున్నారో ఏందో తెలియదు కానీ ఏ చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా మేము గ్రామాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం మాకు గ్రామం అంటే చాలా సెంటిమెంట్ అన్న ఎందుకంటే గ్రామంకి మేము వచ్చిందే దీన్ని డెవలప్ చేయాలని సర్పంచ్ ఉన్నా లేకున్నా మాకు సంబంధం లేదు నేను ఒక డైరీ ఫామ్ పెట్టి ఒక కంపెనీ పెట్టి ఎంతో ఏదో ఉదరిద్దామని చెప్పి వచ్చిన కానీ రాజకీయంలోకి వచ్చిన తర్వాత నా బిజినెస్ లైన్కి దెబ్బ పడుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు డిస్ట్రక్షన్స్ వల్ల ఈ రాజకీయానికి టైం ఎక్కువ ఇచ్చిన వల్ల అయినప్పటికీ కూడా సరే గ్రామాన్ని అయితే మేము అభివృద్ధి చేద్దామని కంకరం కట్టుకొని పనిచేస్తున్న సర్పంచ్ మీద ఒక ఎనిమిది ఇంతవరకు ఎనిమిది లక్షల బిల్లే తీసుకోలేదు ఎనిమిది లక్షలు ఫ్రాడ్ చేసిందని చెప్పినప్పుడు బాధన పీయకుంటే ఏమనిపిస్తుందన్న ఆమె ఒకటేసారి కన్నెల పర్యంతమైంది ఏది జడ్పీ చైర్మన్ దగ్గర సంపత్ రెడ్డి గారి దగ్గర అయినప్పుడు అది చూసి నా భార్య కంటి తడి పెట్టినప్పుడు ఏ మనసున్న నాయకుడికైనా ఎవరికైనా కంట తడి రాదా అందుకని కంట తడి పెట్టిన వల్ల ఏం చేయాలి వీళ్ళను అంటే ఇంత మూర్ఖులు ఉన్నారంటే వాళ్ళ మీద కోపంగా కాదన్న బాధ అనిపించి వాళ్ళ మీద ఉన్న జాలి పడి మేము ఏడ్చినాం మా మీద మమ్మల్ని ఏదో చేస్తారు వీళ్ళు ఏదో చేయగలుగుతారు ఏదో మమ్మల్ని ఏదో చేస్తారని కాదు అరే ఇంత మూర్ఖులు ఉన్నారు ఏంద్ర బాయ్ మీరు ఇంత నీచపు సంస్కృతి ఏంది ఇంత దిగజారు రాజకీయాలు ఏంది అన్న బాధ అనిపించి ఏడిపోచ్చిందన్న సార్ మనోజ్ రెడ్డి గారు మీ అధ్యక్ష మిమ్మల్ని మండల పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి ఎమ్మెల్యే గారు తొలగించడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు దానికి ఏంది ముఖ్యమైన ముఖ్య విషయం నన్ను తొలగించడానికి ఇప్పుడు ఒకటే అండి ఒక ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మంచిగా డ్యూటీ చేసి స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాడు ఏ పొలిటీషియన్ మాట్లాడలేదంటే వారికి అయ్యేది ఏంటిది ట్రాన్స్ఫర్ ఒక నిజాయితీ గల ఆఫీసర్ ఎక్కడైనా పనిచేస్తానంటే వాళ్ళకి జరిగేది ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ లేకుంటే సస్పెండ్ ఇంకా కూడా చేస్తలేరంటే సస్పెండ్ ఇలా ఆయన చేసిన పనికి నేను సంతోషిస్తాను బాధపడతలేను ఆయన చేసే పనులకు నేను సంతోషిస్తానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మంచి వాళ్ళ దగ్గర మంచి వాళ్ళే ఉంటారు ఓ చెడ్డ వాళ్ళ దగ్గర మంచి వాళ్ళు ఉండాలంటే ఉండలేరు పోనీ నేను చెడ్డవాడిని అయితే రాజన్న చాలా మంచివాడు నేను మంచి వాడిని అయితే రాజన్న చెడ్డవాడు అవుతాడు ఇక అది ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలి ఒక ఎప్పుడైనా కొన్ని రోజులు ఉండగలుగుతారు కావచ్చు చెడ్డవాడు మంచివాడు ఇద్దరు స్నేహం కొన్ని రోజులే ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉండదు నేనే చెడ్డవాణ్ణి కావచ్చు రాజన్న నువ్వు రాజన్న చెడ్డవాడు అని నేను అంటలేను నేనే చెడ్డవాణ్ణి కావచ్చు రాజన్నే మంచివాడు కావచ్చు ఉత్తముడు కావచ్చు రాముని లాంటి గుణాలు ఉన్నాయి కావచ్చు మదర్ తెరిస్ అలాంటి సేవాభావాలు ఉన్నాయి కావచ్చు నా దగ్గర లేవు కావచ్చు మేము ఇద్దరం కలిసి లేము ఫస్ట్ పాయింట్ నేను నన్ను తీయడానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కారణాలు ఒకటి సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడు విషయంలో మా మిస్సెస్ పోయి ఓటు వేయడం ఒకటి కారణం రెండో కారణం వచ్చి కరోనా విషయంలో కేటీఆర్ గారిని కలిసి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ మండల అధ్యక్షుడు పోలేదన్న ఈ మా నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఎవరు మండల అధ్యక్షులు పోలేదు నేను వారిని కలిసి మన పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి గారు అధ్యక్షతన ఒక లక్ష రూపాయల చెక్ కరోనా విరాళానికి ఇచ్చొచ్చిన అది నాకు తెలియకుండా పోయిన అన్న అది ఒకటి బాగా మనసులో పడ్డది నేను నా పార్టీ అధ్యక్షుని కలవడానికి కూడా ఎమ్మెల్యే అనుకోకుండా అయింది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా అనుకోకుండా జరిగిపోయింది దానికి ఇంత పెద్ద ఇష్యూ ఇంత పెద్ద మనసు తాపం పడి ఇంత బాధపడాల్సి వస్తుంది అని ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు అది అనలేదు కావచ్చు అంటాడు కావచ్చు కేటీఆర్ను పోయి నాతో పాటు వేరే మండలాల నుంచి వేరే నాయకులు కూడా అక్కడికి వచ్చిందన్న సార్ వారు ఏమంటారంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు కేసీఆర్ కేటీఆర్కు చెక్కిస్ట్ వస్తే సముద్రంలో చెంబుతో నీళ్ళు పోసినట్టు అంట మరి ఈ ముక్క ఆయనకు తెలిసి సార్ కేటీఆర్ గారికి ఈ ముక్క తెలిస్తే మరి ఏంది పరిస్థితి ఏం పరిస్థితి రాదన్నా మరి కేటీఆర్కు చెక్కిచ్చి వస్తే సముద్రంలో చెంబుతో నీళ్ళు పోసినట్టు అంట ఇది అన్న పరిస్థితి అంటే నువ్వు పార్టీకి అగ్నెస్ట్గా ఉన్నావు మేం కాదు పార్టీకి పార్టీకి సహాయపడుతున్నా ఇంత కరోనా సమయంలో కూడా ఇంకా నేను చాలా రియాక్ట్ అయ్యేది ఉండే కానీ ఇక నువ్వు పిచ్చోళ్ళు పిచ్చోళ్ళు తిరిగాడంటే జనం పిచ్చోళ్ళు అనుకోవద్దు కదా ఈ కరోనా టైంలో పిచ్చి పిచ్చి కంత్రి కరోనా టైంలో కంత్రి పని చేసే నాయకులు ఎవరన్నా ఫోరం కా దేశం అంతా రాష్ట్రం అంతా అన్ని ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనా వచ్చి విలయతాండవం చేసి ఒక్కొక్కరు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలన్న టైంలో 
నువ్వు నీ సర్పంచ్ ఫోరంల అధ్యక్షుల్ని తీసేస్తావు మండల అధ్యక్షుల్ని తీసేస్తావు కొత్త ఫ్లోట్లు కొత్త పోస్టులు క్రియేట్ చేసుకుంటావు బిజినెస్ అయిదేమన్నా నువ్వు ఎండివి నీ కింద మేము అందరం మేనేజర్లు ఇక మా కింద ఉన్న నీ లీడర్లు అందరు సూప సూపర్వైజర్లు అందరు ఎంప్లాయీస్ ఎవరికంటే వాళ్ళకి పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు ఎవరికంటే ఇది ఏందన్నా ఇది పార్టీ ఒక పద్ధతి ఒక క్రమశిక్షణ ఒక విధానం విధి విధానాలు ఏమీ లేవు డైరెక్ట్ నేనే బాసు నేనే మంత్రి నేనే కంత్రి నువ్వు గ్రామంలోకి వచ్చి మాకు మా గ్రామాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలన్నది మా చిర చాల కోరిక అది నా నా లైఫ్ యాంబిషన్ అది నా లైఫ్ ఏమే అది అక్కడ నువ్వు చిల్లర మూకలతోటి నన్ను అల్లరి చేసి పెట్టి చేయిస్తాను అంటే అంటే ఎంత ఎంత చిల్లరగా దిగజారి ఒక రాజకీయాలు ఉన్నతంగా చేయి రాజకీయాలు ఉన్నతంగా ఎదుర్కో నేను ఏం తప్పు చేసినా అని ప్రజలకు చెప్పు ఏమైంది కేటీఆర్ గారి దగ్గర పోవుడు సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడు న్యాయం ఉన్నదికు సపోర్ట్ చేస్తావు అన్న నా వాడ పక్కాడ అన్నది నేను చూడ న్యాయం ఎటు ఉంటే అది చేస్తాం ఇది ఇది పద్ధతి ప్లస్ నా వాడు నా పక్కన నా మిత్రుడు తప్పు చేసినా తప్పే అంటాం నా శత్రుడు మంచి చేస్తే మంచి అంటాం అన్న వినాలని నేను నమ్ముకున్న గట్టిగా రెండు తప్పులు ఇట్లా అయిపోయినాయి మొన్న ఆ నాకు ఆరోగ్యం మంచిగా లేకుంటూ ఉంటే కడియం శ్రీహరి గారు మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను పరామర్శించారు వారితో నాకు పరిచయం లేదు ఏం లేదు ఇంతకుముందు నాకు వారు నేను వారి దగ్గరికి పోలేదు నేను కలవలేదు కానీ సార్ దృష్టిలో నాకు ఒక అభిప్రాయం ఉన్నది మా నాయకులు అందరూ సార్ మనుషులు అయిపోయాను కాబట్టి నా మా నాయకులు మా అన్నకి ఇట్లా వచ్చింది అనగానే చాలా చూద్దాం ప్లస్ కడియం శ్రీహరి గారికి వీరాభిమాని మా నాన్న వీరాభిమాని ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ఆయన దగ్గరికి రాడు వీరాభిమాని కడియం శ్రీహరి గారికి మా జగదన్న కొడుకుకు ఇట్లా అయింది కదా అని చెప్పి వారు వచ్చిండ్రు ఈ పార్టీ అనో మండలాధ్యక్షుడు అనో ఇంకేదనో కాదు అదేను కాదు మా జగదన్న కొడుకు ఇట్లా అయింది కదా అని ఆయన వస్తే అభిమానంతో వస్తే మనం వద్దంటాం అన్న రానియద్దు ఎందుకు రానిచ్చినావు తలుపు వేయాలండి ఏం తలుపు వేస్తాం ఏంది ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఏం చేస్తాను కొట్లాటనా అన్న కడియం శ్రీహరి కాదే రాజన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చిన ఆహ్వానిస్తా కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు వచ్చిన ఆహ్వానిస్తా బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చిన ఆహ్వానిస్తా ఏ నన్ను జంపేట వాళ్ళు వచ్చినా నేను ఆహ్వానిస్తా నా ఇంటికి ఇది మా పద్ధతి ఇది మా విధానం అప్పుడు జనాలందరూ వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన నాయకులు అన్న ఇక నీ పెద్దగా వెళ్ళిందన్న ఇక నీ పని అయిపోయిందన్న ఇట్లన్న అరే ఏంది ఆయన ఈయనకు విచిత్రమైన ఇప్పుడు తప్పులు అన్నాయి అందరికి ఒకటేలాగా ఈ తప్పు ఇది ఒప్పనాలే అరే మన సార్కి ఏమో విచిత్రమైన తప్పులు ఒప్పడతా అనేది కేటీఆర్ని కలిసి తప్పు అంటారు కడియం శ్రీహరి గారిని కలిసి తప్పు అంటారు పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గరికి బోగుడు తప్పు అంటారు పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గరికి మూడు సార్ల నాలుగు సార్ల నీళ్ళ గురించే పోయినాం సార్ తెస్తారు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర అంత అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు మా మూడు గ్రామాలకు లింగంపల్లి కొండాపూర్ శ్రీపత్పల్లి గ్రామాలకు నీళ్లు తేవాలనే ప్రయత్నంలో వారు చెప్పిన ఆదేశాల ప్రకారం శ్రీహరి గారు చెప్పిన ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి ఒక్క లీడర్ కాలు పట్టుకునైనా మేము నీళ్లు తెచ్చుకోవాలనేది మా సిద్ధాంతం నువ్వే నీళ్లు తెస్తావా నువ్వే ఒక్క నీ ఒక్క నుంచి అవుతుందని మొన్న ఒక లీడర్లు మాట్లాడుతాను వాళ్ళు వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడిచ్చినట్టు అమ్మ అయ్యా ఈ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే గారు ఏదో మాట్లాడేయమంటే మాట్లాడితే వాళ్ళకు విజ్ఞత ఎంత ఉన్నది అన్నది నేను అర్థం చేసుకోలేనా అరే ఒక్కడు ఇప్పుడు భారతదేశంలో స్వాతంత్రం తెచ్చింది ఒక్కడే తెలంగాణ తెచ్చింది ఒక్కడే మనోజ్ రెడ్డి నువ్వు ఒక్కడే అంటాను ఒంటెత్తు పోకడే పోతాను అంటే ఒంటెత్తు పోకడ ఎందుకు పోతాను నన్ను నన్ను నేను అందరినీ కలుపుకొని పోతాను నన్ను నాయకుడు అంటారు ఒంటెత్తు పోకడే పోతే నువ్వు ఒక్కనే నేను ఒక్కనే మిగిలిపోతా ప్రతి అన్న చిన్నోళ్ళను పెద్దోళ్ళను అన్న తమ్మి అనుకుంటా పిలుచుకుంటూ ఎంత చిన్నోన్నైనా అన్న అని పిలుచుకుంటూ ఒక రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక రాజకీయాన్ని చూసి దగ్గరగా ఒక మంత్రితోటి ఉన్న ఆరు సార్ల వరుసగా ఎమ్మెల్యేగా ఒక్కసారి ప్రజలు మనం ఎన్నుకుంటే అసలు సీసలైన నాయకుడు ఎట్లా ఉంటాడంటే ఇక మనం కష్టపడాలి ఒకసారి గెలవడానికి తర్వాత ప్రజలే గెలిపించుకుంటే పోవాలి ఇక్కడ ఏమైతే అంది ఒక్కసారి కాదు ఓసారి హరీష్ రావు గారు రావాలనే గెలిపించాలంటే ఓసారి పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు రావాలి కడియం శ్రీహరి గారు రావాలనే అందరు నిన్ను భుజా నేర్చుకోవాలనే గె తీసుకోవాలి గెలిపించుకోవాలనే మా మా పాలిట మా నైతి మీద పెట్టుకోవాలి అని ఏది ఏంది ఇది ఆ పరిస్థితి తప్పనిపించి నాది ఏదైనా ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుంది అంటే నేను స్టేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి తొందర నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నాకు తప్పు అవుతుంది కావచ్చు కానీ ఇమీడియట్ తప్పు అయినప్పుడు తప్పని ఒప్పుకుంటా దాని పెద్ద అహంగ అహంభావంతో మనం ఉండవు తప్పు అయినప్పుడు తప్పు క్షమించు అనే గుణం ఉన్నది ఎందుకంటే ఆ తప్పులు ప్రతి ఒక్క మనిషి తప్పు చేస్తా అంటాడు 
ఇప్పుడు ఇంతరాజైనా కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి మంచి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అన్నీ ఒక మనిషి తర్వాత మంచి చెడ్డ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కడిమి శ్రీయర్ గారి కొన్ని మంచి క్వాలిటీస్ మన ఆఖరికి రాజయ్య గారికి కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి వాటిని నచ్చుతారు ఓ ఇప్పుడు మొన్న దాకా మెచ్చుకున్నారు ఇవాళ నచ్చారంటే అరే కొన్నిట్లయినా ఫస్ట్ ఉంటాడు మరి కొన్నిట్లయినా బెస్ట్ ఉంటాడు కానీ ఒక రాజకీయ నాయకుని కావాల్సింది ఏంటంటే విలువలు 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 ఉన్న నాయకులు కావాలి కొంచెం ఏంటంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చేసేటట్టు ఉండాలి సొంత పనుల కోసం కాదు సొంత ఉపయోగాల కోసం కాదు ఏం తెచ్చిండ్రు స్టేట్ అవే క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను నా రాజయ్య గారికి ఏం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏం తెచ్చిండ్రు నువ్వు కష్టపడి ఎక్కడైనా డ్యామ్ కట్టింది ఉన్నదా కష్టపడి ఎక్కడైనా కొట్లాడి కాలువ తెచ్చింది ఉన్నదా ఈ అసలు అది తెచ్చిన ఇది తెచ్చిన ఇది చేసిన అది ఏం చేసిండ్రయ్యా కేసీఆర్ గారే చేస్తాను మేము మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు రాజన్న నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకెవరు వచ్చి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు వన్ అండ్ ఓన్లీ మెన్ రన్నింగ్ ద షో షో బిహైండ్ కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారే చేస్తారు ఇవాళ అందరి అన్ని గ్రామాలలో నీళ్ళు వచ్చినాయి నా మా మండలాలలో నేను తెచ్చిన నీళ్ళు అరే కేసీఆర్ గారే తెస్తాను మనం అంతే చూస్తూ ఉంటాను అంతే చూడాలి అంతే ఏది చేసినా కూడా రైతు బంధు డైరెక్ట్ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి టు ప్రజలు డైరెక్ట్ అందుతాను ఈ లింక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఉన్నామా అంటే ఉన్నట్టే అంతే తప్పించి మేము చేసినాము మేము చేసి మీరు అడిగిండ్రు నన్నే అడిగిండ్రు సరే రాజన్నని కాదు ఎమ్మెల్యే గారిని కాదన్న నన్నే అడిగిండ్రు అరే ఇంత బలమైన పార్టీకి నేను ఏం చేయాలన్నా అరే పార్టీ వీక్ ఉన్నదో లేకుంటే ఒక అటు ఇటు ఉన్న పార్టీకి మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం మండల అధ్యక్షునిగా నాకు పెద్ద పనే ఉండదు జస్ట్ కొన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళని మొబిలైజ్ చేసుకుంటూ పోవడం అంతే పార్టీ వీక్ ఉంటే స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తాం బలమైన పార్టీ అయ్యి బలంగా ఉన్న పార్టీకి నేనేం చేస్తానా వారేమో చెప్పుకుంటారు కావచ్చు నేనైతే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నా బలమైన పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు కంచుకోట ఇది మా చిల్పూర్ మండలం దీనికి కొత్తగా నేను చేయాల్సింది ఏం లేదు ఎవరు వచ్చినా చేయాల్సింది ఏం లేదు ఈ అంటారు కదా అన్న కుక్క నిల్చోబెట్టినా గెలుస్తుంది అని చెప్పి ఈ చిల్పూర్ మండలం అంతే అన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు గుర్తు అవుపడ్డది అంటే గుజుడే ఓట్లు ఇక వేరే కాన్సెప్టే లేదు వేరే క్వశ్చనే లేదు అంత బలం ఉన్నది పార్టీ కేసీఆర్ గారిని వదిలేసి పెట్టి వచ్చుడు అన్నది జరగని పని కేటీఆర్ గారు మా యువ నాయకుడు సింహం కడుపులో సింహమే పుడుతుంది అన్నట్టు మా నాయకుడు ఇంకో నాయకుడు రెడీగా ఉన్నారు ఇలాంటి నాయకులు ఉన్నన్ని రోజులు పార్టీని విడిచిపోవాలి విడిచిపెట్టిపోవాలన్న ఆలోచన లేదు ప్లస్ ఒక వ్యక్తి కోసం ఒక ఎమ్మెల్యే కోసము ఒక మంత్రి కోసం మన పార్టీని అవసరం లేదు మాకు పార్టీ సపోర్ట్ ఉంటుంది అవసరం ఉంటే మా ఎమ్మెల్యే అయినకుంటే మంత్రి గారి దగ్గర పోతాం మంత్రి గారు సపోర్ట్ చేయకుంటే కేటీఆర్ గారు మా యువరాజ్ గారు కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు మేం మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే నన్ను వదులుకోదని నా పార్టీ నేను పార్టీని వదులుకోను నన్ను పార్టీ వదులుకోదనే నమ్మకం నాకు ఉంది ఎందుకంటే నేను తప్పు చేయాలన్నా మొదలైందంటే నేను తప్పు చేసే వ్యక్తిని కాదు ఆవేశము అన్నీ ఉంటాయి నాకు ఎందుకంటే ఒక మనిషిని కాబట్టి ఆవేశం ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది ప్రేమ ఉంటుంది జాలి ఉంటాయి అన్నీ కలిగిన వ్యక్తిని నేను నన్ను పార్టీ వదులుకుంటుందని అయితే నేను అనుకుంటలేను ఇప్పుడు మీ మీద ఉన్నట్టుండి రాత్రికి రాత్రి ఈ చర్యలకు దిగడం అనేది ఎంతవరకు సంబంధించమంటారు రాత్రి రాత్రి అంటే ఆయన రాత్రి రాత్రే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారండి రాత్రి అయితే మంచి టైం కదా ఖాళీ ఉండి ఫ్రీగా ఆలోచించుకునే టైం రాత్రి ఆలోచిస్తారు ఎంబడే ఫోన్ చేస్తారు చెప్పేస్తారు లెటర్ కొట్టండి అని కనీసం పిఏలను చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైనా సంప్రదించి ఇది ఎట్లుంటుందా అని కూడా ఆలోచించారు కదా నేను చేసిందే శాసనం నేను చేసింది అన్నట్టు ఉంటుంది నేను ఆ రోజు ఏం చేసిన అంటే నాకు తెలుసు ఆ గంట ముందు వరకు మీరు ఆ లెటర్ టైపింగ్కు నేను ఫేస్బుక్లో పోస్టింగ్కు మీకు ట్యాలీ చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది నేను దయాకర్ రావు గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ రోజు మేము ఒక వెయ్యి మొక్కలు నాటుడు వెయ్యి మొక్కలు చెట్లన్నీ వారి బర్త్డే రోజు తెప్పించాము అన్నీ కూడా నాటించాము చెట్లు మా ఊ ఇల్లే కాదు వారు పిలుపునిచ్చారు మేడం గారు పిలుపు మేరకు దయాకర్ రావు గారి పిలుపు మేరకు మేము చెట్లు పెట్టాము ఊరు ఇల్లు ఇల్లు ఫస్ట్ ఇంట్లో పెట్టాం మొత్తం ఊర్లో పెట్టాం ఒక మీరంతా మా ఊరు చూస్తే తెలుస్తుంది వారి బర్త్డే రోజు వెయ్యి మొక్కలు నాటించామండి ఈ ఒక్కొక్కటి సొంత ఖర్చులతో అరవై రూపాయలకు ఒక మొక్క కొని తెప్పించి నాటించాం నాటిస్తే వారి బర్త్డే సందర్భంగా అని చెప్పి ఒక బర్త్డే విషెస్ పెట్టి దయన్నతో ఇది వరకు ఉన్న ఫోటో ఒకటి పెట్టి పెట్టాం సార్ ఒక దాంట్లో ఏంది అది చూడగానే ఇంకా కోపం అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే చిల్లర మల్లర కథలు అన్నట్టు ఉంటుంది అండి చీప్ చిన్న పిల్లగాళ్ళ తత్వం చిన్న పిల్లగాళ్ళ మనస్తత్వం తిర
गंटके टक 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 टाइपिंग आईपेंडी ओका मैसेज जो चेक कर लो और तान वार्षिक अपला ला दे दया ना गारी बर्थडे है ना मन बेटो दो करियम सीएर गारु मन देखर कुछ ना मन वार देखर हुए ना मन को गन्ना में पाला राज्य से रेडी गार देखर हुए ना गन्ना में मरे केडियार गार देखर हुए ना गन्ना में ये इन्हीं गंडा लंटे ये का मन इन्दु को ये जाले सप्ले किंडल उस नाम हमारी अंदर ना सप्ले किंडल उस वाला ना हमारी पार्टी अन्न दौर तो पाँच मंदी नायक उन्हें डर पाँच मंदी प्रो रमेश गारो चैरिटेबल ट्रस्ट बैठे नित्य उस तरह सर को लो डिस्ट्रीब्यूट जाए डांकी चिन्ह पे नालू बांप बिच्छिन हाँ डिस्ट्रीब्यूट जाए ना नन्हे तो चीफ गेस्ट का वालों बिल्चिन चिन्ह अरे राखा राखो कच्चिन दो का मंडल आज एक्शन का अवकाश हो सारो सारो पंजे से देखरो का ये डिप्टी सी गानी वो एमबीपी गानी वो मंडल आज एक्शन गानी तो वार की अवकाश चल रहा है एक अरे ओपनिंग्स के बिल्कुल डू अन्य इट की ताने 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 ये वेरे वाला कुंडल सरपंच उस स्पेशल का शंकु सापन जैसे दुन्दे दानी कोड़ा सारे दिन उतरो वो का जेडपी से टीसी की आस विलो उन्नदे इन्द कटे दानी की सारे उन्नदरो वाल उन्नदे उतने इनका निल्सो वाले मटी बमल का मटी बमलो गाज बमल लायोगा इपोतुन Cina pun ni ala charitable trust tu val jessun ru, aru ru gatu malu charitable trust jess tu, poi nom poi akda ar war nizanga war dekar am naku pas sama sama lunchu na parce am ramesh na yar tuti, nizanga war entah macam jual ana di war in jessi ana di na sonda experience jepi na, akda naku in change jepal eh dani wa pota ru, ni in jepal eh arre yek sama yamu sandar bangun tu di, nu naku dana jei ni guru in jei jepta, anna naku dana jei ana guru in jepi na. तो दया कर रहा हूँ यार बर्थडे रोज़ ऐसे नहीं फोटो नहीं तेरे ऐसी नहीं हैप्पी बर्थडे एंड बेटर नहीं नहीं बेटर लेंगे ना सर ये तो का फोटो अच्छी नहीं दान किन्हम ना फोटो वाल बेटी पिता का ना बांप बिच्छू ना दान किन्हम हैप्पी बर्थडे एंड फोर्स्ट ही ऐसी ना Ok, sahaja Casey agar foto untuk di Katie agar foto untuk di Raja na foto leh. Karma na karma. Orang pelajar lu mah abang lu fans orang ni jeis pampte dani posting buat apa manchu guna gaya ni. Orang phone je teru M L agar foto yang tu leh dani je pi. Hari ni ama ide kerja karma lah naik na. Wal lebar anu posting berita ni kor tu nanti dani. Tiap kali tu perlu foto kala. Ma Raja na je pi iban ni. Ia bukan istimewa andi. Ia bukan kata andi. Ia bukan payah selu andi. Ia bukan dabu andi. Ia bukan itla na betko aju. ये वड़े इतना ने बैठ को चुए ये वड़े इतना ने फ्लेक्सिल कोटी आचुए ये वड़ा ने ए वाने ये इसको हन्ना पुरु उक्का सारे मिस्टेक उक्का फोटो फ्लेक्स गा कम फेसबुक लाला बैठे दान टल्ला ग्रुप लाला बैठे दान लोग मिस्टेक लोग का फोटो राखूटे बाद इन्हीं अरे पार्टी है ना पुरु पाजी मंदी थी पार्टी सुनता पार्टी गाजी ना मन इंटी पार्टी गाजी थी पाजी मंदी उन्टर रो वंदा मंदी लक्ष्य ला मंदी खारे करते लूटर रो इन्तो मंदी नाये को लूटर रो मानो अंदर भी की बर्थडे विशेष जब तो मां अंदर ही फोटो लेस कुंटो नीनु डेवलप हुआ वाला इंटे वाला फोटो लो वाला बर्थडे रोज़ो का विशेष जब पाला ना कोरी करना कुंटा जगह ना अंडे ना शाप हो आ नीनु टा बर्थडे विशेष अंडे दोंगा तरंग बैठा ला राहसिंग राहसिंग का फोन लिया ले राहसे ये राहसे यार आटल मारे कर उन्हों ये तो ना कुलंग कुलंग उन्टे जाना आ कुलंग कुलंग उन लोगों इतना एंड विदान आलो मुक्कुसुटी का ये तो ना उड़ा तापुन तापु वपुन ओपन एंड एंड जीर्णित इसको लेन परिस्थिति मास होंदा तन तांड्री का टीन ना माना इल्लुगाट कोटे वही जो सोचता हूँ जो इसने आठ लाख ऐसे चूसे चुनो निकाले इस वाले इन्दे डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं बोलो यादगीर गुट्टा नो काईदार स वारी वार चेसु ने अद्भुत आलिंग का जानवानी के तेलों में तेलवानी परिस्थिति लो उन्नदी चूसते तेलों से उन्नदी इन्हें कंटे वह खट्टा यंत्र पैदा हुआ ना दिख कौन रिजर्वायर लो यंनी रिजर्वायर लो कर्तुन रंटे लेखने लेने रिजर्वायर लाई तो नहीं ऐंडी वाने चूसते आंडे मस्त संतोषंगुंदी � माँ ग्रामानी गुड़ा वारो माँ ग्राम छुट्टबा करने का मूड ग्राम लेते हैं ना प्रदेशों वार नुन्ची आपानी इतना ये इंच कॉल ना खेल सो ने ना दुक्कट मात्रा ये मूड उर लगा पैर में दा माँ नील देश करना ना कटे ओका प्रायदान जैसे तो ना दानी कोसों पार्टी मंडला जैसे पदी वही ना ये दी वही ना पैदा बाद इन ले ये डेवलपमेंट एक्टिविटी नील देश करने माला लक्ष्य हो दान कोसों केसीआर का रूना पड़े 
కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడే ఇవి జరుగుతుంది మా మండల కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమం రెండే రెండు టార్గెట్ చేసుకున్నామన్న ఒకటి చిలుపూర్ గుట్ట దేవస్థానాన్ని ఒకటి డెవలప్ చేసుకోవాలి దాన్ని అద్భుతంగా చేసుకోవాలి అది చేసుకోవాలంటే కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి రిప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్ విధానం కరెక్ట్ ప్లానింగ్ ప్రకారం పోయి చెప్పే నాయకుడు పోవాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు పోయి చెప్తే అది చేసే కథ కాదు అది ఈ ఒక పలానా ఒక వ్యక్తిత్వం విలువలు ఉన్న వ్యక్తికి అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది కేసీఆర్ గారిది వారు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు రైతుతో కూడా మాట్లాడుతుండన్న ఇవాళ రేపు మనం ఫోన్లలో చూస్తున్నాం నాకు ఏ రోజు అన్న ఫోన్ వస్తుంది అని మేము వెయిటింగ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఇలా మంత్రికి ఒక ఎమ్మెల్యేకి అపాయింట్మెంట్ లేదని ఒక ఎమ్మెల్యే బాధపడుతున్నాడు అరే వ్యక్తిత్వం ఉంటే వస్తుంది అన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ మన ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చింది ఒక దగ్గర నుంచి జనగాం నుంచి వచ్చింది రేపు హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు వస్తారు ఇంటర్వ్యూకు రేపు ఢిల్లీ నుంచి వాళ్ళు వస్తారు నాకు కేసీఆర్ సార్ నుంచి ఫోన్ కూడా వస్తారని నేను నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే తప్పు చెయ్యము మాకు కావాల్సింది చిలుపూర్ గుట్ట దేవస్థానం డెవలప్మెంట్ ఒకటి ఈ మూడు గ్రామాలకు అంటే ఇక్కడ చిలుపూర్ మండలం ఉన్న గ్రామాలకు ఏ ఏ గ్రామాలకు అయితే నీళ్లు లేవో ముఖ్యంగా ఎత్తైన ప్రదేశం ఏంటంటే కొండాపూర్ కొండాపూర్ శ్రీపత్పల్లి లింగంపల్లి ఈ వీటికి నీళ్ళు వస్తే అన్నిటికీ నీళ్ళు వచ్చినట్టే మండల్లో అది ఒక్కటే మా కోరిక కేసీఆర్ గారిని విడిచిపెట్టి పోయేది అన్నది ఇప్పట్లో జరగని పని అన్న పార్టీని టీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్త లేదు ఎవరు ఎన్ని చెడు ప్రచారాలు చేసినా టీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడేది లేదు మా కేసీఆర్ ముఖ్యం కేసీఆర్ తో ఉంటామని చెప్పేసి మనోజ్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఈ రాజయ్య రాజయ్యకు వ్యతిరేకంగా కూడా పనిచేస్తాను అసలు పార్టీలో ఉండుకుంటూ వ్యతిరే వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తానని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది రాజయ్య నేను ఈ నియోజకవర్గంలో రాజయ్యకు యాంటీగా ఉంటూ నేను కూడా ఒక రాజకీయ నాయకునిగా ఎదుగుతా అని కూడా మనోజ్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరుగుతుంది మరి రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాజయ్య మనోజ్ రెడ్డి కలుస్తారా లేదా అనేది చూద్దాం కెమెరా పర్సన్ విక్కితో శ్రీనివాస్ జయంతి విజయనగరం video and to get the notification of a video hit the bell icon